哥，嫂子，你们这是怎么回事呀、啊？怎么了，小妹？这看你一脸不高兴的样子。表哥的小舅子说来这儿旅游，要来你们家住几天，给你们打电话发微信，你们都不回，你们什么意思啊？我就是不接，怎么了？他有钱旅游，没有钱住酒店，真是不把自己当外人。哥，你看我嫂子，她什么意思啊？那可是咱妈的亲侄子，咱们的亲表哥，要是换成是他的亲戚，你看他接不接？这个不能怨你嫂子，是我让她不接的。为什么呀，哥？那表哥一年都不跟咱们联系，这次肯定实在是有事儿了才找你帮忙的。你们就一点面子都不给的吗？给面子，撑台子，那得分人吧。这平时不联系，一联系就想占便宜。前年表嫂生病了，说要看病来住几天，住就住吧。结果他七大姑八大姨来了一大堆。你说看病就看病吧，结果他领着人游山玩水去了，指挥你哥排队挂号，指挥我伺候他吃喝拉撒，好酒好肉的招待他们。好不容易呀、啊，熬到他住院了，我想现在该解放了吧？没想到他说他老婆是病人，需要营养餐，又指挥我跟你哥杀鸡宰鱼的，顿顿往医院里送。好家伙，前前后后折腾了一个多月呀。这来的时候，两手空空的给我们哭穷啊！这走的时候，我们还要给他车费和礼金。你嫂子说的这还不够，去年暑假的时候，他们带着小孩来了，把我的电脑都弄坏了，就连我的工作都是这样弄没的。哥，人家大老远过来，咱们又沾亲带故的，那不得行个方便吗？应该，他小舅子跟我们有什么亲？说白了就是坑他人之看，给自己脸上贴金。看，打过来了，你们说接不接吧？来，我接。哎，表哥，我雪松啊，不好意思啊，刚才去了趟厕所没看到。啊，有什么事你说。啊，也没什么事儿，就是明天我小舅子要去你们家，你和雅丽招待一下。哦，是这样啊，那可能不太方便。因为明天我跟你弟妹要去他家呢。哦，那没事儿。你这样，你把钥匙放在家门口，我让他们去了自己开门就行了。要不这样吧，我把房子直接过户给你们得了，我把工作也辞了，孩子也不管，就专门在家里伺候你们，好不好？表弟，你怎么能这么说话呀？我们去你家，那是看得起你。可惜呀、啊，我这家里可没空。你这抬举我可受不起，你还是再想想其他办法吧。反正我是把他拉黑了，你自己看着办吧。哥，这这样不太好吧？我又不是圣人，他好意思为难我，我怎么就不好意思拒绝他呀？像这样的亲戚，你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹，迷失的渐渐。好，张总，一会儿我们把那个合同签了。爸爸，你干什么去啊？小朋友，你认错人了吧？叔叔，刚刚那个人想偷你的钱，我不敢直说，所以我才。谢谢你啊，小朋友。不客气，叔叔。来，这些钱你拿着。不不不，我不能要。小朋友，这么冷的天，怎么你自己一个人在这里啊？你的爸妈呢？他们出去打工，已经好几年没有回来了。我一直跟着奶奶生活。奶奶最近身体不太好，所以我想趁着放假出来挣一点生活费，减轻点家里的负担。赚钱可是大人的事情啊！你年纪这么小，好好上学就好了。我已经长大了，能为家里做一些事情了，不会耽误学习的。像这样的天气，你一个人出来卖菜，真是太受罪了。叔叔，我没事儿。真是个好孩子啊！要不这样。你把这些菜包起来，叔叔全要了，好不好？哎，好的，叔叔
。来，这些钱你拿着，这个就当是叔叔买你的菜钱。叔叔，可是我的这些菜也不值这么多钱呀。奶奶和我说过，人可以穷，但是不能没有骨气。小朋友啊，这些钱你就拿着吧，但是这些钱我可是白给你的，我可是有条件的。叔叔，什么条件呀？叔叔知道你是一个非常懂事的孩子，以后啊，你要答应叔叔好好学习，因为知识才能改变命运。长大以后啊，要做一个对社会有用的人，要去帮助更多需要帮助的人。如果做不到啊，双倍的奉还我，好不好？来，拿着。好，谢谢叔叔，你是我的恩人，我一定会报答你的。这里是叔叔的名片，你拿着。以后如果遇到什么困难，你就联系我，好不好？好。来，装菜吧。悠悠的心中，我曾遇到一束光在绽放，我乘着风的翅膀去飞翔。一会儿把那会议的资料准备好啊！哎呀，你没事吧，美女？不好意思啊，手机给你摔坏了。你看多少钱，我赔给你吧。没事儿，没事儿，谁都有大意的时候，能用就行了。我还有事儿呢，我就先走了。走走你好，开始面试了吗？你也是来面试的？哦，是。把你简历给我看一下。这还是不合适呢。这来了，能有我什么事儿啊？没有工作经验，回去吧。不是经理，求求您给我一次机会吧。我母亲生病住院了，我很需要这份工作的。你母亲生病跟我有什么关系呀、啊？拿着你的简历，赶紧给我滚蛋！快走啊！你等一下，这么巧啊，你也是来这里面试的，面试的怎么样啊？不太顺利，这里的人事部经理嫌我没有工作经验，所以他不要我。人事部经理。你什么时候成我们人事部经理了？来，你给我进来一下。老板，我也是来面试的，这是我的简历，您看一下。哦，你也是来面试的，你就是以这种方式来排除你的竞争对手的。不过你的运气好像不太好啊，不用我说。你该知道怎么做了吧，老板，我可是刚学历人才，有丰富的工作经验，您就看一下吧。学历固然重要，文凭也只是一张纸，可人品却能值千金。再说了，你有他的学历高吗？可，慢走，不错。老板，那我，恭喜你啊！明天你就可以办理入职手续了啊！是真的吗，老板？当然是真的了，欢迎你的加入。可是，可是我明天还要带着我的奶奶去看病，我可以晚来几天吗？当然可以了。呃，我这里有些钱，来，你拿着吧。不不，老板，我还没来您这儿上班呢，怎么能拿您的钱呢？你就拿着吧。刚才啊，我不把你手机也摔坏了吗？不过这个钱呢，可不是白给你的啊，这是提前预支给你的工资。等你把你奶奶的病看好以后，再来公司安心的工作。谢谢老板，谢谢老板。快去吧